Esto es Enfoque Informativo. Vamos a tratar en este momento un tema fundamental que ha sido motivo de crítica, sigue siendo motivo de crítica por parte de un sector del periodismo. Ustedes conocen que año tras año se realiza en Cajamarca, del 25 al 30 de julio, la Feria Fongal, una feria que congrega la participación de diversos productores eh, agropecuarios, agroindustriales y por supuesto congrega también la participación de grupos artísticos, la cultura en general eh, en esta oportunidad ha estado eh, coordinada, presidida por el ingeniero Abner Romero Vázquez como director regional de agricultura y por supuesto por el sector ganadero, por el grupo de Fongal como institución. En esta oportunidad está con nosotros Julio Palacios Matute, ingeniero de profesión y secretario de la feria de este año. Él además ha coordinado las actividades culturales para conocer su versión también ante estas críticas, una respuesta ante eh, la posición de un cierto sector, no solo del periodismo, sino también de algunos pobladores y pobladoras de esta región. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, gracias por la invitación y bueno, este para manifestar ¿no? de que creemos de que la feria de Pongal Cajamarca este año ha sido un éxito, hemos este, visto la participación ¿no? de la producción agropecuaria, agroindustrial, artesanal en Pongal Cajamarca, creemos que el objetivo de la feria era eso, es pro, eh, pro, este, tener ahí en un solo lugar lo que produce la región Cajamarca eh, tener desde San Ignacio hasta Cajabamba toda la producción, hemos podido apreciar esto y lo, todos los eventos que se han programado, la exposición de animales menores, eh, el concurso de caballo de paso sin registro, eh, tenemos la exposición agrícola, los productos lácteos, eh, los concursos de, de ganado, hemos, por primera vez hemos visto allí ganado muy importante que se ha traído desde Cuterbo, ¿no? la raza Flavis, una raza de carne. Y yo creo que ha sido eh, un éxito de acuerdo a los objetivos por los cuales se crea la, la feria o lo aprueba el Ministerio de Agricultura. ¿Por qué el sector, eh, un gran sector del periodismo en las últimas horas ha mostrado eh, su crítica a toda esta organización entonces? Yo creo que erróneamente y equivocadamente eh, alguna parte del sector y de los periodistas están evaluando a la Feria de Fongal por los eventos nocturnos. Estos eventos nocturnos que no tienen nada que ver con lo que es la Feria de Fongal. ¿Nunca Para poder que ver? criticar esto, yo creo que hay que invitarlos a todos los periodistas que lean la historia de, de las Ferias de Fongal. Yo invito a todos para que lean esa historia, cómo nacen las Ferias en Fongal en los años 60, donde es una feria netamente ganadera que se hace y, y se lo hace en Cajamarca donde hoy hoy es el hotel de Sierra Galana o el hotel de, de lo que fue el hotel de turistas y hoy el, el hotel Costa del Sol, ahí se inician las ferias ganaderas. Luego se trasladan a Baños del Inca. El objetivo de, de ese tiempo era mostrar la producción o el ganado que tenía Cajamarca. Luego se añaden otras actividades como las actividades agrícolas, las actividades artesanales, las actividades culturales. Y los últimos años ya se agregaron las actividades nocturnas, ¿no? porque Pongal tenía un, uh, un campo amplio donde se podían hacer este tipo de eventos y Cajamarca no tenía ningún campo, no tenía áreas donde se podían hacer este tipo de eventos nocturnos. Entonces Pongal era una alternativa, pero era, ahora ya fue. Porque ¿Por Cajamarca, tenemos, en Cajamarca no... tenemos ya lugares donde se pueden hacer este tipo de eventos nocturnos. Y, la, y si ustedes van, revisan algunos archivos, Todas las semanas tenemos grupos acá de renombre, inter, de renombre nacional e internacional, Grupo 5 y por el estilo, ¿no? Entonces ya no es novedad en Fongal de que se hagan este tipo de eventos y por eso no nos pueden calificar de que la Feria Fongal ha sido un fracaso. Porque el programa, si usted revisa el programa, ha sido netamente actividades que se han programado desde la mañana hasta la tarde. Y ese es el objetivo de la Feria, mostrar en un solo lugar lo que Cajamarca produce, ¿Por qué dice usted, ingeniero Matute, Julio Paleso Matute, de que ha sido exitosa? ¿Han tenido alguna forma de cómo medirla? 
¿O es bueno, una percepción nada más del No, es un éxito porque en primer lugar todo lo que nos hemos programado se ha cumplido. Nos programamos traer a toda la producción de la región Cajamarca desde San Ignacio hasta Cajamama en los stands agrícolas, se ha cumplido. Los stands, todos han estado con toda la producción. Eh, se ha cumplido eh, la, los, la, el juzgamiento de animales menores, de cuyes, la exhibición de conejos. Se ha cumplido con el concurso regional de caballo de verano de paso sin registro. Se ha cumplido con el festival de lácteos. Se ha cumplido con el concurso de marinera, con, la, con el festival de danzas, la cachua y los clarineros. Se ha cumplido con el juzgamiento del ganado vacuno. He, hemos tratado de que más ganado venga esta vez para que la gente pueda apreciar y tomar fotografías. Prueba de ello es esta raza que por primera vez... Este, se ha visto en el campo ferial, no que la raza Flamy para carne, ha habido raza Jersey, ha habido la, la, las tradicionales razas que siempre se han expuesto en Fungal como son la Bron Suiza y la Holstein. Entonces yo creo que si lo vemos por allí es un éxito porque todo lo que hemos programado se ha, se ha expuesto. Ahora, ¿por qué viene la crítica? Porque quizás dice la afluencia no ha sido masiva como se esperaba. Claro, esperábamos de repente 50 mil visitas, ¿no? Pero... Hemos tenido entre 15.000 a 20.000 visitas durante los días de, de En feria, comparación ¿no? a años anteriores, ¿cuánto significa esta cifra? ¿Es mucho menor? Bueno, este, años anteriores ha, se ha llegado hasta, inclusive hasta 30.000 visitas, me parece. Uh -huh. Pero es que estamos saliendo de, de esta feria que no eh, se hizo el año anterior. ¿Cree usted que afectó no, eh, la no, no realización sí, 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 de la misma? Sí, porque el había, año había la, la noticia de que Cajamarca no sabían si se, si se realizaba o no la feria de Fongal. Uh -huh. El Ministerio de, de Turismo también nos puso un, ahí un, una pequeña traba de no sacarlo a la feria en el calendario turístico nacional, que se reparte en las 25 regiones. Ha habido una fuerte oposición de gente interesada en, en que Fongal no se realice y se fracase en Fongal. Prueba de ello es que algunos restaurantes, eh, antes que comience la feria, han abandonado porque, por gente que les incitaban a salir de la feria, que era un, un fracaso. Entonces... Contra todo esto y contra las demás actividades que se han hecho paralelas como una exposición en la Plaza de Armas de Artesanía, un concurso de caballo de paso paralelo por cerca del aeropuerto, contra todo eso se ha tenido que luchar y creemos de que la gente ha respondido porque el costo muy popular, cinco soles, inclusive los días de, de, de marinera, que por tradición siempre lo subían a 10, 20 soles, pero esta vez cinco nuevos soles durante todas las actividades que se han hecho en la mañana y en la tarde. Uh -huh. El director regional de Agricultura, Amna Romero, ha presidido toda la organización. Sin embargo, como usted eh, ha citado en el programa, no están contempladas las actividades nocturnas. Muy al margen de ello, quien tiene que responder de todas maneras es el director regional. Probablemente de, este, eh, de esto se estén cogiendo eh, las personas que están emitiendo algunas, algunas críticas, algunos comentarios también sobre el tema. Hay no, una responsabilidad no, en, en No es así, en o sea, nosotros en la conferencia de prensa que hemos hecho dos veces por si acaso, uh -huh. hemos sido bien claros en decir de que nosotros somos responsables de la organización de la Feria Agropecuaria, Artesanal, Industrial y Turística. Es decir, lo solo que de manda, las actividades eh, Lo que del manda día. la resolución del Ministerio de Agricultura. Uh -huh. En esa resolución no está que haya eventos nocturnos, eso ha sido un añadido de los últimos años, ya lo expliqué por qué, porque en Cajamarca no había dónde hacer ese tipo de eventos. ¿No estuvieron de acuerdo ustedes entonces? Nosotros no hemos estado de acuerdo, le, le, le sugerimos al señor de Fongal, al presidente Fongal, que es el comisario de feria, que vea él con qué empresa puede hacer estos eventos y que analicen si se pueden hacer o no. Entonces, lo que estaban acostumbrados en Cajamarca, y yo he visto también en, en, en las redes sociales, es de que cuando se menciona Feria de Fongal, lo primero que preguntaban, ¿y qué grupos van a venir? ¿No? Entonces, ese no es el objetivo de la feria. La feria, y si ustedes van a ver los videos, si ha visto un video, eh, como la gente de Lima, de Chimbote, ¿no?, Dicen, bueno, por primera vez vemos el ganado, nos, nos permite inclusive tocar el ganado. Entonces esa es la feria, ¿no? Y no tanto también hay que medirlo por, por las ventas, porque es una feria que es exposición, ¿no? Es exposición de lo que produce la región Cajamarca y se pueden hacer algunos contactos comerciales luego, ¿no? Pero no traemos grandes cantidades porque sería pues este también este algo no antieconómico de repente, traer grandes cantidades. No, lo que se hace es una muestra de lo que la región produce, y qué bien que, que Fongal 
abra esas puertas, porque como le dije al inicio, ponga de alguna feria ganadera, hay que revisar la historia, por eso invito nuevamente a los periodistas que critican, que lean la historia de Fongal y, y no pues nos vengan a decir de que, porque los eventos nocturnos no ha ido gente, ya es un fracaso, no es así. Fongal es un ícono turístico, ustedes tienen la, la oportunidad de ver los videos, como la gente viene de Lima, de Trujillo, Chiclayo, Chipote, a ver lo que la, lo que la región produce, ¿no? y, y eso se ve en, en los videos. Ingeniero Julio Palacios, vamos a tener que hacer una pausa. Aclarado este tema, vamos a volver para hablar sobre algunos proyectos que está llevando adelante la Dirección Regional de Turismo, Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Cajamarca, proyectos que tienen que ver justo con, con este sector. Ya regresamos. La pausa, volvemos. Conversando con el ingeniero Julio Palacios Matute de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Esta vez vamos a hablar como eh, integrante ya del equipo de, de planificación de esta institución, de esta dirección regional, sobre eh, los proyectos que se están llevando adelante, los eh, perfiles y estudios técnicos que viene realizando el gobierno regional, con miras a potenciar el, el turismo, una actividad que de acuerdo a una política regional, se quiere que sea sostenible, se quiere que sea generadora de mejores ingresos para la región, contrario a lo que ocurre meramente con las actividades extractivas que solo generan ingresos momentáneos, pasajeros, que en algún momento se van a terminar. Ingeniero, ¿qué nos puede decir sobre el tema? Bueno, primeramente manifestar de que eh, es política, ¿no? de, tanto del gobierno regional como también del mismo Ministerio de Turismo, de que esta actividad hay que generarla en cada región, hay que convertir, en este caso, a Cajamarca en un gran destino turístico. Y para ello, lo primero que hay que hacer es mejorar nuestra oferta turística. Y en eso estamos este, concentrados en poder ampliar la oferta para Cajamarca. Y estamos proponiendo la puesta en marcha de dos rutas turísticas. Una ruta para Cajamarca, que es la ruta del agua, y una ruta para Jaín San Ignacio, que es la ruta del café. La ruta del agua en Cajamarca va a incluir varios atractivos, como es Santa Polonia, vamos a pasar luego por el, el Museo de las Culturas, que es parte de estos perfiles de proyecto que se están ejecutando en el kilómetro 4.5. Luego avanzaremos hasta Laizón, Aguatapada también, que es un importante centro arqueológico. Luego vamos a llegar a Cumbe Mayo, donde ya felizmente se ha podido este, acondicionar ya turísticamente algo el parador que hace poco ha sido inaugurado, ¿no? uh -huh. con una inversión importante que ha hecho Planco Pesco y el gobierno regional. Luego se pasa a, hasta Chetilla, ¿no? eh, tenemos ahí también un perfil que se ha hecho sobre las, eh, unas cataratas que están sobre el río Chetilla. Uh -huh. Entonces, si nosotros podemos eh, ampliar la oferta, y la puesta en valor de estos, o, lo, apuesta, lo, o el acondicionamiento turístico de estos atractivos, estamos mejorando la oferta. Entonces, ahí tenemos ya el perfil del Buceo de las Culturas, que está ejecutando el gobierno regional, tenemos el perfil de las cataratas en Chetilla, ya se concluyó Cumbe Mayo, y este, esa es la parte de Ilaizón, que también se ha concluido el perfil, y que también estamos en conversaciones con Planco Pesco, para que ojalá este año se inicien los trabajos. Entonces, esa es la, 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 la ruta que se está proponiendo, porque, como le dije al inicio, debemos ampliar la oferta turística. ¿Y en cuanto a la ruta del café? La ruta del café incluye Jaín San Ignacio, 
qué proyectos o qué perfiles se han concluido? El de Monte Grande eh, en, en Jaén y las pinturas de Rupestres de Faical en San Ignacio. Es un solo perfil. ¿no? Es, es perfil. Un, un mejoramiento también de estos dos atractivos turísticos para que en forma conjunta con las fincas de café, con, los, con los, las chacras de café, con las empresas de café que quieran involucrarse en esta propuesta, podamos tener una alternativa. Por un lado, arqueología, paisaje y también la producción del café, que muy, muy bien lo explotan en el centro de, del Perú, ¿no? Tenemos rutas en, del café y en Oxapampa, en, en Junín, ¿no? Entonces, ¿Por qué no? Nosotros podemos también tener una ruta del café alternativa para la zona norte, que incluye las provincias de Jaén y San Ignacio. Sí. Por otro lado, hay otros proyectos. Para Santa Cruz se ha concluido el proyecto de Poroporo Udima, pues que ha sido en valor declarado también, ¿no? este, este centro arqueológico de Poroporo como... Importancia nacional. Un, claro, ¿no? una importancia nacional. Para ser conservado. Eh, hace poco, por el Congreso de la República. Uh -huh. Para Cajamarca también, las ventanillas de Combayo se han concluido con el perfil de proyecto. Y para San Pablo... Tenemos Cunturguasi que también se va a mejorar la infraestructura turística para que el, el visitante pueda tener mejores condiciones de visita y pueda pues quedar satisfecho de una visita a Cunturguasi donde está el oro más antiguo de ¿Cuánto Cajamarca? de dinero suman todos estos proyectos a nivel de perfil por ahora? Bueno, estaremos hablando de alrededor de unos 80, 100 millones, ¿no? Porque si analizamos cuánto cuesta el proyecto del Museo de las Culturas, Estamos hablando alrededor de los 40, 50 millones. ¿no? Y luego cada proyecto eh, que se ha terminado está por alrededor de los 6 a los 9 millones. O sea, son proyectos eh, que demandan una gran inversión y que van a contribuir por un lado a la investigación, se va a seguir investigando. Por otro lado se va a mejorar la oferta de servicios al turista porque se va a hacer infraestructura paradores, miradores, señalización, mejoramiento de caminos y este y por otro lado también la promoción, o sea tenemos que tener un componente de promoción uh -huh. del destino de Cajamarca con sus atractivos y capacitación a la comunidad, la comunidad tiene que involucrarse en estos proyectos de turismo porque ellos deben ser los primeros beneficiarios de un proyecto que se gesta en su comunidad. Efectivamente, de todos estos proyectos que usted ha citado, algunos da la impresión de que ya están más avanzados, ¿cuáles son eh, los que, por ejemplo, van a ser financiados por Copesco? Había un ofrecimiento de semanas atrás, ya un compromiso incluso en Lima. Sí, este, se le hizo la propuesta que ojalá puedan financiar Cunturguasi y, y la ISON. Me parece que el más eh, pronto a financiar es la ISON por eh, la, la, la facilidad que tenemos de los terrenos para la área de infraestructura. La comunidad está haciendo una donación de terreno para que ahí se pueda hacer la infraestructura que se necesita para la ISON. Eh, algunos proyectos hay un poco de dificultad por el tema de los terrenos, o sea, eh, el Estado no cuenta con terrenos propios donde se puede hacer esta infraestructura que se plantea en los perfiles. Se espera una entonces, donación. Hay que entonces, comprar terreno, comprar. por un lado o que alguien lo pueda donar, ¿no? entonces eh, eso es un poco que nos limita solamente en el tiempo, en la ejecución, uh -huh. pero no en, en, en ya en, en, en poner en marcha el perfil, ¿no? porque un terreno se lo puede comprar, uh -huh. pero hay que ver bajo qué forma, ¿no? porque me parece que el Estado eh, prohíbe la compra de terrenos, entonces hay que ver eh, qué institución nos puede apoyar, se puede sumar a, esta, a, esta, a estos proyectos, y puede comprar, como lo hicieron en Cumemayo, ¿no? Se, se donó mil, mil metros. Sí, eh, hay otro proyecto también, el de puesta en valor de Paco Pampa, en el distrito de Querocoto, en la provincia de Chota, que está en, en marcha desde la Gerencia de Desarrollo Económico. Bueno, eh, Ingeniero Julio Palacios Matute, muchas gracias, eh, el tiempo nos ha ganado, vamos a seguir presentando también otras noticias, por ahora eh, le agradecemos su visita. Gracias. Sí. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos con más en Enfoque Informativo.